，终于订到了我超级超级无敌爱的这家 i n d a g a r d e n 啊。必须给你们推荐我最喜欢的这家民宿印达嘎登，他们家饭巨好吃，我已经拍过视频了。然后房也是特别难才订到，然后进门之后这边的衣柜作为一个门挡，很有安全感。房间非常干净，然后你闻不到，其实非常香香茅的香味。然后卫生间在这里，就是整个就很干净，有一个小天窗，非常明亮，然后干湿分离，就很棒棒。然后景色也非常的美，他们家的花园里头有好多种各种动物，刚我们看到小兔子，还有各种猫啊，然后鸟啊什么的，特别的美，就在花园里是一样一样的，饭巨无敌的好吃，我之前吃过他们家的饭，绝了。然后这次的早餐也特别丰富，明天给你们拍，有五种，然后每样都特别想让人有食欲。这个是我们的阳台区域，虽然在门的这边有自己的桌子，还有一个小躺椅，非常的舒服。早餐也在这边吃，据说这的早餐真的无敌棒棒。就早上起来一出门，看见兔子了，这是爱丽丝梦游的仙境吧？不愧是六月份的房，在四月份都订满的这家民宿，排名第一，名不虚传，饭好吃，早饭都这么美丽又好吃。下午的时候去体验了一个非常非常小众的声音疗愈课程。我一直都是很想进入那种所谓的冥想状态的，嗯，因为我没有经历过，我就很好奇。去的比较早，课程还没开始，所以就先在他的咖啡厅等了等。我们这节课是四个人。我现在已经回北京了，距离我当时去做这个声音疗愈的时间已经有半个月了，但是感觉还是很强的，所以真的非常想跟大家分享一下。我这个人看着大大咧咧的，但是其实心思还挺重的，我都不知道我为什么有的时候会很纠结，也没什么可拿出来说的，但是心里可能就一直在这儿放着，就没有看上去的那么。呃，洒脱吧，包括肝可能也不是很好。每次去看中医，中医都说你肝不好，要开心一点。但我觉得我大部分时间都非常开心，所以我也没法去解决我这个肝气郁结的情况。你这个情况我也不知道怎么弄。所以我去印尼的时候，听说他们那边的冥想很有用，我就很想进入那种冥想的状态。我觉得这可能是一种。啊，自我帮助的方法，如果你能进入冥想，那你肯定能进入到一种很平静的状态，那肯定对我的神经都会有放松的。所以我也上了很多不同瑜伽中心的冥想课。冥想课，我之前去看别人的那个体验，会有那种什么糊涂灌顶啊，或者泪流满面，或者是很神奇的体验。但是我自己之前上了几节课之后，我没有什么很强烈的感觉，可能我本身就不是一个很能共情的人吧，我没什么感觉。就是坐那儿闭着眼睛呼吸，脑子里想很多东西，不会是很空的感觉。我想了很多的东西在脑子里，但是那个老师也会给你讲很多的方法，比如这些感觉来了，你就让他来，然后就让他走。你你他既然已经来了，你就别纠结他了，你就别说他为什么来，我怎么又来了呀？我怎么这么菜，想法都控制不了。你越这么想，那你不就越深陷其中吗？有些想法他来了，你就想，想完就让他走。确实是这样的，包括我自己回想起来，我很多事儿就是当时很纠结的事儿，过了半年，其实那个事儿还在，还没解决，但是也不纠结了。这个是我之前上的几节别的瑜伽课的体验，但是这个冥想课会有点很神奇的感觉。首先，这个老师他有点像女巫，我不知道这么说，他就真的就是那个气，那个那个他他整个的穿搭呀，包括他那个说话方式。很灵的，人不多，一节课也就四五个人，我们就坐在就躺，开始坐在那儿，然后后来就躺着，闭上眼睛之后戴上眼罩，他就在周围拿各种各样的乐器发各种各样的声音。中间我睡着了，因为那个声真太大了，巨吵，没有什么，我觉得没有什么音律，就各种各样不同的声音，有的像海浪，有的像风，特别的吵。我当时想，这这谁能睡着啊？这么吵，我。我就睡着了，中间后来又醒了，也不是说他叫醒你的，就是睡着睡着就醒了。你说中间最神奇的一个时间，就是他让我呼吸的时候，我他就说你放松，然后屁股往下沉，连接地核。我当时想连接什么地核？说你的头往上往上往上连接太空。
，我心想着去他妈的，我真的，我脑子里还在想真的假的，我还在质疑他的时候，我就感觉我头很轻，屁股很沉，但是因为他没有过多的在这个上面。呃，训练你的什么呼吸啊之类的，这个只是他很多步骤中的其中一步骤，所以很快这个事就过去了。但是我回想起来觉得挺神奇的。体验结束之后，他也没有教你怎么做，然后怎么样，甚至都没跟你说一些鸡汤类的话。但是我好像我怎么讲，用魔法治愈了吗？我后来就自己感觉会轻松一点我这个视频录的，我自己都觉得有点。奇奇怪怪了，现在我跟大家说一下我小时候的一个经历。我小的时候，上初中的时候，上学的时候，有一个女生跳楼自杀了，是我们课间操的时候，她就是在我们操场上跳下来，所以大家都看到了。我不认识那个女生，但是我们见过面，因为同年级隔壁班别的班的。这个事对我心理创伤挺大的，是因为我当时特别想帮助她的家人，但是我又做不到，而我不认识她家人，那我就觉得特别可怜，反正我心里就很很很很。很很这就是对我影响真的挺大的。后来我妈发现不对劲儿，就带我去看心理医生了。然后那个心理医生就说：“好，可以理解我想帮助他家人的这种想法。”让我想象中脑子里有一个盒子，把盒子打开，那个想法放进去，关上，哪天有能力了再打开它，我就好了。我这种解决方法非常有效，开盒关盒的这个行为我做不到，我需要一个可能更强大的人帮我，跟我说：“你打开一个盒子，放进去，关上。”我一直都在想办法自己。去寻找开启这个盒子，我放进去情绪的这个方法，但是我真的做不到。我觉得那天的声音冥想的那个老师就帮我打开这个盒子，放一些东西进去，又关上了。所以这个是我觉得挺神奇的一个事儿。当然，我这个行为或者我这个解决方案，并不适用于所有人，每个人应该有自己的一个独特的方法。我这个事儿也不是经常出现，可能我我人生中也没有说那么多那么坏的想法需要。必须给他解决了的，大部分的想法，我自己哪怕知道我现在有一个不好的想法或者不好的状态，我也不会想动用这种方法，因为我觉得这个真的挺严重的，是那种终极解决方案。如果我还 OK， 我就不会去使用这个方法，或者我不会去找人帮我去使用这个方法。但是我是有这么一个方法的，所以你的方法是什么？